আসসালামু আলাইকুম আন্তর্জাতিক বিষয়বলির মডেলটি সমাধান পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ মডেলটি সমাধান করতে যাচ্ছি ব্যাখ্যা সহকারে আশা করছি অন্যান্য ভিডিও টিউটোরিয়ালে নাই আজকেও আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন আসুন প্রথম প্রশ্ন সমাধান করা যাক চতুর্থ আরব ইসরায়েল যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় কত সালে উত্তর হয়ে যাবে উনিশশো থেকে উনিশশো সালে অর্থাৎ গ আমরা জানি আরব ইসরায়েলের মধ্যে চার চারবার যুদ্ধ সংঘটিত হয় এর মধ্যে সর্বপ্রথমে আপনার উনিশশো সালে আপনার প্রথম যুদ্ধ সংগঠিত হয় আর এই উনিশশো সালে যে যুদ্ধ সংগঠিত হলো এর মাধ্যমে মূলত ইসরায়েল রাষ্ট্রের জন্ম হয় এবং ফিলিস্তিনের ভূমিতে ফিলিস্তিনিরা আপনার মাতৃহারা হয় অর্থাৎ মাতৃভূমিতে নিজেরাই পরাধীন হয়ে যায় এর পরে দ্বিতীয় যে আরব ইসরায়েল যুদ্ধ সেটি সংগঠিত হয় উনিশশো সালে আমরা অনেকেই জানি এবং এর মাধ্যমে মূলত আপনার ইসরায়েল কি করে বলুন তো সুয়েজ খাল দখল করে রাইট এরপরে তৃতীয় আরব যে ইসরায়েল যুদ্ধ সংগঠিত হয় সেটি হচ্ছে উনিশশো সালে এর মাধ্যমে মূলত ইসরায়েল সিনাই যে উপত্যকা আছে আপনাদের মধ্যে অনেকেই জানেন এটি কিন্তু দখল করে নেয় তৃতীয় আরব ইসরায়েল যুদ্ধের মধ্যে এর পরপরই আপনার উনিশশো সালের দিকে এসে চতুর্থ আরব ইসরায়েল যুদ্ধ সংগঠিত হল এবং এখানে মূলত আরবরা তেল অস্ত্র ব্যবহার করে মনে রাখবেন তেল অস্ত্র ব্যবহার করে অর্থাৎ অস্ত্র হিসেবে তারা কি করে তেল ব্যবহার করে থাকে এবং এটি কিন্তু বেশ কয়েকবার পরীক্ষা আমরা আসতে দেখেছি তেল অস্ত্র ব্যবহার করা হয় কোন যুদ্ধে চতুর্থ আরব ইসরায়েল যুদ্ধে আচ্ছা এটি আমাদের মনে থাকবে তো শুধুমাত্র পড়লেই হবে না যেন একবার পড়ে আপনার মনে থাকে তাহলে চতুর্থ আরব ইসরায়েল যুদ্ধ কত সালে আমরা বললাম উনিশশো সালে আবার তেল অস্ত্র ব্যবহার করা হয় দেখুন তো ততে কি ততে তেল আবার ততে কি তিয়াত্তর তার মানে উনিশশো সালে তেল অস্ত্র ব্যবহার করা হয় মনে রাখবেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাহলে কথা হচ্ছে স্যার এই প্রশ্নটা আসলো কোথা থেকে মনে রাখবেন আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা এবং ক্ষমতা নামে যে চ্যাপ্টার আছে এখান থেকে সাধারণত চার মার্কের মতো প্রশ্ন আসে এই চার মার্কের মধ্যে এক মার্ক সাধারণত যুদ্ধকে কেন্দ্র করে এছাড়া বিরোধপূর্ণ অঞ্চল এরপরে আন্তর্জাতিক যে সীমারেখাগুলো আছে সেখান থেকে আসে এরপরে আপনার এখানে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রণালীগুলো আছে সেখান থেকে আসে এগুলো আমরা এখান থেকে আসতে দেখেছি মনে রাখবেন তাহলে আমরা বললাম যে চতুর্থ আরব ইসরায়েল যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হলো কত সালে উনিশশো সালে তাহলে উত্তর হয়ে যাবে গ ততে তেল ততে তিয়াত্তর আমরা এভাবে মনে রাখব পরের প্রশ্ন আমরা দেখব আসিয়ানের আটত্রিশতম এবং উনচল্লিশতম শিশু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় দু সালে কোথায় বলুন তো অনুষ্ঠিত হবে ব্রুনাইয়ে আমরা অনেকেই জানি দু সালে ব্রুনাইতে অনুষ্ঠিত হবে আটত্রিশ এবং উনচল্লিশতম শিশু সম্মেলন অর্থাৎ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মধ্য সম্পর্ককে বজায় রাখার জন্য মূলত আসিয়ান প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাদের নেতৃত্বে আটত্রিশ এবং উনচল্লিশতম একেবারে দুটি সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হবে কোথায় ব্রুনাইতে তাহলে কথা হচ্ছে স্যার এই ধরনের প্রশ্ন কোন চ্যাপ্টার থেকে আসে মনে রাখবেন আন্তর্জাতিক বিষয়গুলির মধ্যে যে বিশ মার্কের প্রশ্ন আসে এর মধ্যে সাম্প্রতিক যে তথ্য আছে এখান থেকে আপনার চার মার্কের মতো প্রশ্ন আসে সাম্প্রতিক তথ্যের মধ্যে মনে রাখবেন একটি প্রশ্ন আপনার অবশ্যই শীর্ষ সম্মেলনকে কেন্দ্র করে আসতে পারে এটি হতে পারে আপনার পরিবেশ বিষয়ক সম্মেলন হতে পারে জলবায়ু শীর্ষ সম্মেলন হতে পারে আপনার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক মানে যে সংস্থাগুলো আছে সেই সংস্থাগুলো শীর্ষ সম্মেলন যেমন ব্রিক্সের শীর্ষ সম্মেলন এনডিবির শীর্ষ সম্মেলন এরপরে আপনার ও আইসিএস শীর্ষ সম্মেলন সার্কের শীর্ষ সম্মেলন এরকম করে প্রশ্ন সাধারণত এসে থাকে তাহলে এটির উত্তর হয়ে যাবে কি ব্রুনাই পরের প্রশ্ন আমরা দেখব ডাব্লু টিও এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত বলুন তো উত্তর হয়ে যাবে জেনেভাতে জেনেভাতে যে সমস্ত সংস্থার সদর দপ্তর আছে এগুলোকে কি মনে রাখার টেকনিক আছে জি টেকনিক আছে আমরা একটি টেকনিকের মাধ্যমে এগুলো আমরা আপনাদেরকে দেখাবো ধরুন আপনার একজন বন্ধু আছে এই বন্ধুকে এই বন্ধু আপনার সকল বন্ধুদেরকে লক্ষ্য করে বলছে যে বন্ধু তোরা জেনে রাখিস তোরা কি জেনে রাখিস কি জেনে রাখিস ভালো আবহাওয়ায় থাকলে না ভালো স্বাস্থ্য হয় ভালো আবহাওয়ায় থাকলে কি হয় ভালো স্বাস্থ্য হয় ভালো স্বাস্থ্য হয় এরপরে কি টেলিফোন শ্রমিকের কি হয় বলুন তো টেলিফোন শ্রমিকের বুদ্ধি ভালো হয় শ্রমিকের বুদ্ধি নাকি ভালো হয় আমরা অনেকেই জানি 
যে টেলিফোন শ্রমিক যারা কাজ করে তাদের কি হয় বুদ্ধি ভালো হয় আবার তাদের বাণিজ্যও কি হয় ভালো হয় মনে রাখবেন যে টেলিফোন শ্রমিক যারা হয় তাদের ব্যবহার ভালো হওয়ার কারণে কি হয় তাদের বাণিজ্য ভালো হয় এই যে মানুষের সাথে অনেক সময় চমৎকার করে কথা বলে না এতে করে তাদের বাণিজ্য কি হয় ভালো হয় রাইট আচ্ছা এটি দ্বারা আমরা কি বুঝালাম এখন আমরা একটু ব্যাখ্যা করব জেনে দ্বারা আমরা জেনে ভাকে বুঝালাম মনে রাখবেন ভালো আবহাওয়া দ্বারা আমরা ডাব্লিউ এম ওকে বুঝেছি অর্থাত ওয়াল মেটিওরোলজিক্যাল অর্গানাইজেশন যার সদর দপ্তর কোথায় জেনে ভাতে ভালো আবহাওয়ায় থাকলে ভালো কি হয় স্বাস্থ্য হয় তাহলে স্বাস্থ্য দ্বারা আমরা কি বুঝালাম ডাব্লিউ এইচ ও বা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন এরপরে টেলিফোন শ্রমিক আমরা জানি যে ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন বা আইটিইউ এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত জেনেভাতে অবস্থিত এরপরে আপনার শ্রমিক অর্থাৎ আইএলও বা ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন যেটাকে সংক্ষেপে আমরা বলি তার সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত আপনার জেনেভাতে অবস্থিত তাদের বাণিজ্য ভালো হয় বাণিজ্যের কথা আমরা বললাম দ্যাট মিন্স ডাব্লিউ টিও বা ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন এটি সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত জেনেভাতে অবস্থিত ঠিক এই রকম করে মজার মজার টেকনিকের মাধ্যমে মার্ক ডিস্ট্রিবিউশনের আলোকে আমাদের প্রকাশিত চার চারটি বই রয়েছে আপনারা সংগ্রহ করবেন আগামী তেতাল্লিশতম এবং চুয়াল্লিশতম বিশেষ প্রিলিমিনারি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে যারা প্রস্তুত হয়েছেন তারা সরাসরি আমার সাথে এই নম্বরে যোগাযোগ করবেন ও বা ফোর জিরো ফোর এই নাম্বারে যোগাযোগ করার মাধ্যমে আমাদের প্রকাশিত চার চারটি বই আপনারা সংগ্রহ করতে পারবেন আমাদের একটি সংক্ষিপ্ত সাজেশনসের বই রয়েছে যার মধ্যে পুরো দুশো মার্কে আমরা সুন্দর করে মার্ক বাই মার্ক একবার আমরা বলে দিয়েছি এখান থেকে এক মার্ক আসে এখান থেকে দুই মার্ক আসে এরকম করে দুইশো মার্কে আমরা সাজিয়ে দিয়েছি আরও একটি বই আমাদের রয়েছে সেটি আন্তর্জাতিক বিষয় বলে যে যে বইটিকে আমরা আপনাদেরকে মডেল টেস্টি করাচ্ছি এটি আন্তর্জাতিক বিষয় বলি বিষয়বলী বই এটির মধ্যে ওই টেকনিকগুলো চমৎকার করে দিয়ে দেওয়া আছে আপনারা সংগ্রহ করার চেষ্টা করবেন এছাড়া আমাদের বাংলাদেশ বিষয় বলি আলাদা করে বই রয়েছে এছাড়া আমাদের ইংলিশ লিটারেচার বই রয়েছে যাদের ইংলিশ লিটারেচার নিয়ে ভীতি রয়েছে বিশেষ করে ইংলিশ লিটারেচার থেকে যে পনেরো মার্কের প্রশ্ন আসে অনেকেই জানে না যে প্রশ্নগুলো কোথা থেকে হয় সেগুলো আমরা খুব সহজে ব্যাখ্যা সহকারে এগুলো আমরা আপনাদের মাধ্যম সামনে টেকনিকের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি কাজে আমাদের বইগুলো যারা সংগ্রহ করছেন বলে ভাবছেন তারা আমার সাথে যোগাযোগ করবেন এই নাম্বারে ও এই নাম্বারে যোগাযোগ করার মাধ্যমে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে মাত্র বিশ টাকা কোরিয়ার সার্ভিস চার্জের মাধ্যমে আপনারা আমাদের বইগুলো সংগ্রহ করতে পারবেন আমাদের চারটি বই রয়েছে এই চারটি বই যদি ভালোভাবে আয়ত্ত করা যায় ইনশাল্লাহ আপনি ভালো একটি মার্ক ক্যারি করতে পারবেন ইনশাল্লাহ আপনার কনফিডেন্স গ্রো হবে এবং আপনি চান্স পাওয়ার মতো নিজেকে উপযুক্ত বলে দাবি করতে পারবেন ইনশাল্লাহ পরের প্রশ্ন আমরা দেখব তাহলে ডাব্লিউ টিও কোথায় হলো জেনে ভাতে চীনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব কত সালে অনুষ্ঠিত হয় বলুন তো উনিশশো সালে আমরা অনেকেই জানি তাহলে এই প্রশ্নটুকু আসছে কিন্তু আপনার আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা এবং ক্ষমতা নামে যে চ্যাপ্টার আছে ওখান থেকে আন্তর্জাতিক মানের যে বিপ্লবগুলো আছে বিশেষ করে ইরানি বিপ্লব এরপরে ফরাসি বিপ্লব রুশ বিপ্লব এছাড়া বলশিবিক বিপ্লব যেগুলো আছে আমরা জানি যে রুশ বিপ্লবের অপর নাম কি কি অক্টোবর বিপ্লব বলশেবিক বিপ্লব এরকম করে যে প্রশ্নগুলো বিপ্লব সংক্রান্ত আছে সেগুলো আপনার এখান থেকে আসবে এরপরে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এগুলো পরীক্ষা এসে থাকে ভেলভেট বিপ্লব এগুলো এসে থাকে মনে রাখবেন তাহলে চীনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব কত সালে হলো উনিশশো সালে আপনাদের মধ্যে অনেকেই জানেন যে চীনে যখন গৃহযুদ্ধ চলছিল তখন চীনের সমস্ত মানুষকে একীভূত করার জন্য চীনের বেইজিংয়ে আপনাদের মধ্যে অনেকেই জানেন বেইজিংয়ের তিয়েন আনমেন নামে একটি জায়গা আছে তিয়েন আনমেন স্কোয়ার অনেক সময় পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে যে তিয়েন আনমেন স্কোয়ার এটি কোথায় অবস্থিত উত্তর হয়ে যাবে কি বেইজিং এই বেঞ্জি বেইজিংয়ের তিয়েন আনমেন স্কোয়ারে আপনার ব্যাপক একটি সমাজতন্ত্রিক একটি বিপ্লব সংগঠিত হয় এবং এই বিপ্লবের মাধ্যমে মূলত মাও সিতুং তিনি তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সূচনা ঘটে এবং গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটে মনে রাখবেন পরীক্ষায় প্রশ্ন এসে থাকে যে চীনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব কত সালে অনুষ্ঠিত হয় উত্তর হয়ে যাবে কত উনিশশো সালের পহেলা অক্টোবর পরের প্রশ্ন আমরা দেখব প্রমিস টু কিপ অন লাইফ অ্যান্ড পলিটিক্স গ্রন্থের রচয়িতা কে বলুন তো উত্তর হয়ে যাবে জো বাইডেন আমরা অনেকেই জানি যে মার্কিন প্রেসিডেন্টের ছয়চল্লিশতম প্রেসিডেন্ট আপনার জো বাইডেন আপনার প্রমিস টু কিপ অন লাইফ অ্যান্ড পলিটিক্স নামক এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন আচ্ছা এটিকে মনে রাখা যাবে কি না দেখুন তো মনে রাখা যাবে তো হ্যাঁ মনে রাখা যাবে কি হবে দেখুন ডোনাল্ড ট্রাম্প কি করেছিল বলুন তো ডোনাল্ড ট্রাম্প কিন্তু আপনার জনগণের যে প্রস্তাব ছিল সেটি কি কর
জনগণের উপর জনগণের যে জীবন ছিল সেই জীবনের উপরে বিভিন্ন ধরনের বাধা নিষেধ আরোপ করেছিলেন এবং পলিটিক্সের উপরে তিনি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন আপনাদের মধ্যে অনেকেই জানেন বিশেষ করে মুসলিম যে রাষ্ট্রগুলো আছে মধ্যপ্রাচ্যের যে রাষ্ট্র বিশেষ করে ইরান বাহরাইন এরপরে সুদান আফ্রিকান রাষ্ট্র সুদান এরপরে আপনার সংযুক্ত আরব আমিরাতের উপরেও মুসলিম যে রাষ্ট্রগুলো আছে সেগুলোর উপরে কী করেছিল আপনার বিভিন্ন ওই যে নাগরিকত্ব নিয়ে বিভিন্ন ধরনের কথা হলো না তাদের উপরে নিষেধাক আরোপ করেছিল রাইট আর জো বাইডেন যখন দায়িত্ব নিলেন তখন তিনি বললেন যে প্রমিস টু কিপ আমি প্রত্যেকের প্রস্তাব রাখবো অন লাইফ মানুষের জীবন যাপনের উপরে কোনো বাধা আরোপ করব না এবং পলিটিক্সের উপরেও কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করব না তার মানে এখান থেকে আমরা মনে রাখতে পারি এটি অবশ্যই কী রচনা করেছেন জো বাইডেন প্রমিস টু কিপ জো বাইডেনের কথাই হচ্ছে আমি সব সময় প্রমিস করি মানুষের সাথে মানুষের প্রস্তাবকে আমি রাখবো রাইট এরকম করেই তো ভোট ভোটে সে জিতে গিয়েছে আমরা অনেকে জানি তাহলে উত্তর কী হয়ে যাবে জো বাইডেন তাহলে কথা হচ্ছে যে পৃথিবীর স্বনামধন্য যে গ্রন্থগুলো আছে এই গ্রন্থগুলো কোনগুলো আমরা পড়ব মনে রাখবেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে প্রেসিডেন্টগুলো আছে তাদের রচিত গ্রন্থগুলো এরপরে বিভিন্ন নীতিশাস্ত্রবিদ যারা আছেন দর্শন শাস্ত্রবিদ যারা আছেন ইতিহাস বেত্তা যারা আছেন বা ঐতিহাসিক যারা আছেন তাদের রচিত যে গ্রন্থগুলো আছে সেগুলো আপনার এখান থেকে আসবে আর কোন গ্রন্থগুলো আপনি পড়বেন এগুলোকে টেকনিকের মাধ্যমে আমাদের বইয়ের মধ্যে চমৎকার করে সাজিয়ে দেওয়া আছে কাজে আমাদের বইগুলো সংগ্রহ করবেন এই নাম্বারে যোগাযোগ করার মাধ্যমে অনেকেই গ্রন্থগুলোর নাম মনে রাখতে পারে না এগুলো আমরা টেকনিকের মাধ্যমে দেখে দিয়েছি প্রত্যেকটা একবার পড়বেন পড়ে বইয়ের পৃষ্ঠা ঠিক এই রকম করে সেরবেন এই যে আমার একটা নতুন বই এই বইটা আমি ছিঁড়ে ফেলে দিলাম আপনাদের সামনে দেখুন এরকম করে চমৎকার করে ছিঁড়ে ফেলে দেওয়ার আপনার সক্ষমতা থাকতে হবে তবেই বোঝা যাবে যে আপনার পড়াশোনা হয়েছে না হলে শুধুমাত্র বলবেন যে স্যার এক সপ্তাহ পরে রিভাইজ দিব দুই সপ্তাহ পর রিভাইজ দিব রিভাইজ দিতে দিতে আপনার জীবন শেষ আমাদের কথা হচ্ছে পড়া তো তাকেই বলে যে একবার পরে যেটিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় আমাদের টার্গেট আমাদের কৌশল আমাদের টেকনিকগুলো আপনারা আয়ত্ত করার চেষ্টা করবেন ইনশাল্লাহ দেখবেন খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে আপনার প্রস্তুতি আরও সমৃদ্ধ হবে এগুলো আমাদের বইয়ের মধ্যে চমৎকার করে দিয়ে দেওয়া আছে পরের প্রশ্ন আমরা দেখব সানশাইন পলিসি কোন দুটি দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে বলুন তো উত্তর কোরিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে এই প্রশ্নটুকু তাহলে কোথা থেকে আসলো স্যার আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা এবং ক্ষমতার মধ্যে মনে রাখবেন আন্তর্জাতিক মানে যে চুক্তি রয়েছে বা কূটনৈতি কূটনীতি রয়েছে সেগুলো থেকে আপনার এক মার্কের মতো প্রশ্ন আসবে মনে রাখবেন অতি সম্প্রতি সময়ে কিন্তু কূটনৈতিক সম্পর্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে বিশেষ করে সংযুক্ত আরব আমিরাত আপনার যেভাবে আপনার ইসরায়েলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করলো বাহরাইন সম্পর্ক স্থাপন করলো মরক্কোর সম্পর্ক স্থাপন করলো এগুলো এখান থেকে আসতে পারে মনে রাখবেন সংযুক্ত আরব আমিরাত স্থাপন করল এছাড়া ষষ্ঠ দেশ হিসেবে আপনার কে স্থাপন করলো বলুন তো মরক্কো কিন্তু সম্পর্ক স্থাপন করলো কত সালে বলুন তো আমরা বলেছিলাম দু সালে মরক্কো ষষ্ঠ দেশ হিসেবে ইসরায়েলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে এটি আসে আবার কখনো কখনো আমরা বললাম যে কূটনৈতিক বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের যে পলিসি আছে সানশাইন পলিসি গেম থিওরি পিং পং ডিপ্লোম্যাসি শাটল ডিপ্লোম্যাসি ডোমিনো থিওরি গুজরাল ডক্ট্রিন এই ধরনের প্ল্যাটম্যান ফর অ্যাকশন নিক্সন ডক্টরিন ট্রুম্যান ডক্টরিন এগুলো থেকে কিন্তু আপনার এখানে প্রশ্ন এসে থাকে এগুলো আমাদের বইয়ের মধ্যে সুন্দর করে দিয়ে দেওয়া আছে মার্ক বাই মার্ক পরের প্রশ্ন আমরা দেখব ফেয়ার ফ্যাক্স এটি কি বলুন তো এটি একটি গোয়েন্দা সংস্থা আচ্ছা এটিকে মনে রাখব কিভাবে তাহলে ফেয়ার ফ্যাক্স এটি মনে থাকবে তো পরীক্ষার হলে যখন যাবেন তখন আপনার মাথায় ঘুরভাগ খাবে এটি সম্ভবত সংবাদ সংস্থা কিন্তু না এটি একটি গোয়েন্দা সংস্থা অনেকেই হয়তো বা বিরক্ত হচ্ছেন যারা বিশেষ করে ওই যে বছরের পর বছর পড়াশোনা করছেন দুই বছর তিন বছর হয়ে গেছে যাদের মাথার ভিতরে এটা উঠে গেছে আসলে মুখস্থ করে গেছেন তারা একটু বিরক্ত হবেন বাট যারা নতুন পড়াশোনা শুরু করে দিয়েছেন যারা খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে নিজেকে ঝালিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন বা নিজেকে প্রস্তুত করার চেষ্টা করছেন দেখবেন আপনি তাদের সাথে টক্কর দেবেন একবার পড়াশোনা করেই তাহলে ফেয়ার ফ্যাক্স কি এটি একটি গোয়েন্দা সংস্থা আচ্ছা গোয়েন্দাদের কাজ কি বলুন তো গোয়েন্দাদের কাজ হচ্ছে যে সমস্ত জায়গায় আনফেয়ারমূলক কর্মকাণ্ড ঘটে না যেখানে দুর্নীতি ঘটে আনফেয়ারমূলক কর্মকাণ্ড ঘটে সেগুলোকে কি করা শনাক্ত করা তাদের বিরুদ্ধে মামলা মোকদ্দমা করা এটা কাদের কাজ গোয়েন্দাদের কাজ এছাড়া সরকারের বিরুদ্ধে বা সরকারের যে সমস্ত নীতি নির্ধারকগণ আছে তাদের বিরুদ্ধে যারা ষড়যন্ত্র করে তাদেরকে কি করা খুঁজে বের করা তাহলে আনফেয়ার যে কর্মকাণ্ডগুলো আছে সেগুলোকে
অথবা ফেয়ার কর্মকাণ্ড হচ্ছে কিনা গোয়েন্দা বাহিনী এগুলো তদারকি করে এভাবেও আমরা ভাবতে পারি তাহলে ফেয়ার ফ্যাক্স এটি একটি গোয়েন্দা সংস্থা অবশ্যই এটি সংবাদ সংস্থা নয় এটিও মনে রাখবেন যে বৈশ্বিক ইতিহাস এবং ভূ রাজনীতি নামে যে চ্যাপ্টার আছে ওখান থেকে এই প্রশ্নটুকু সাধারণত এসেছিল পরের প্রশ্ন আমরা দেখব কাটার গোনা প্রোটোকল কি এটা একটি জৈব নিরাপত্তা বিষয়ক চুক্তি এটিকে মনে রাখবা মনে রাখা যাবে তো অবশ্যই মনে রাখা যাবে আমাদের কথা একটি পূর্ব একবার এটি যেন আজীবন মনে থাকে পরত বলে তাকে যেটি হচ্ছে আপনার হৃদয়ে গেঁথে যায় হৃদয়ঙ্গম করা শুধু মুখস্থ করা নয় আমরা দেখুন কাটার গোনা প্রোটোকলের কথা বলছি কথায় কথায় বলে না যে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দল বাংলাদেশে ক্রিকেট খেলতে আসবে কি হবে জৈব বলয় সুরক্ষা তাদেরকে দিতে হবে জৈব বলয় সুরক্ষা বল বোঝেন এটি তারা মূলত বোঝায় যে কাঁটা তারের বেড়া দিতে হবে কি বলুন তো এই যে কাঁটা তারের বেটা বেড়া বগুড়া তথা উত্তর অঞ্চলে যারা আছে দেখবেন যে কাঁটার গুনা বলে গুনা বলে একটা কথা আছে দেখবেন যে কাঁটার গোনা ফেন্স ইংরেজিতে যেটাকে বলে এই যে এরকম করে কাঁটার গোনা থাকে না দেখবেন স্টেডিয়ামে যে খেলাগুলো হয় অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দল কি বলেছিল বলেছিল যে আমরা বাংলাদেশে ক্রিকেট খেলতে যেতে পারি বাট ক্যামেরাম্যান যারা থাকবে তারা কাঁটা তেরার যে বেড়া আছে সেগুলো বাইরে থাকবে এখানে কোনো দর্শক প্রবেশ করতে পারবে না এছাড়া আমাদেরকে জৈব বলয় মানে সুরক্ষা দিতে হবে কাঁটা তারের বেড়া দিতে হবে যেন আমাদের সামনে কেউ না আসে সাংবাদিকেরাও যেন না আসতে পারে এরকম করে বলেছিল না এই যে জৈব বলয় থেকে জৈব নিরাপত্তা বিষয়ক চুক্তি কাঁটার গোনা প্রোটোকল তার মানে এটি কি জৈব নিরাপত্তা বিষয়ক চুক্তি তাহলে কথা হচ্ছে স্যার এই প্রশ্নটুকু আসলো কোথা থেকে এটি মূলত এসেছে আন্তর্জাতিক পরিবেশ ও কূটনীতি নামে যে চ্যাপ্টার আছে ওখান থেকে প্রোটোকলকে কেন্দ্র করে এক মার্কের প্রশ্ন আসে মনে রাখবেন বিশেষ করে মন্ট্রিল প্রোটোকল কিয়েটো প্রোটোকল এরপরে কাটার গোনা প্রোটোকল এখান থেকে প্রশ্ন এসে থাকে এগুলো আমাদের বইয়ের মধ্যে দিয়ে দেওয়া আছে তাহলে জৈব নিরাপত্তা বিষয়ক চুক্তি আমরা দেখলাম পরের প্রশ্ন আমরা দেখব এটি কি বলুন তো লাইন অফ কন্ট্রোল কোন দেশে সীমারেখা অবশ্যই ভারত এবং পাকিস্তানের মতো সীমারেখা আচ্ছা এটিকে মনে রাখা যাবে কিনা লাইন অফ কন্ট্রোল কথাই কথাই বলে ভারত এবং পাকিস্তানের লোকেরা যেখানেই থাকে সেখানে লোকদলের মধ্যে কি নাই কন্ট্রোল নেই অর্থাৎ দেখবেন যে মার মার কাট কাট স্বভাবের মতো আচার আচরণ অর্থাৎ পাকিস্তানের লোক ভারতকে দেখতে পারে না ভারতের লোক পাকিস্তানের লোকদের মধ্যে কি করতে পারে না দেখতে পারে না দ্যাট মিন্স তাদের মধ্যে কোনো কন্ট্রোল নেই আবার এটিকে আমরা অন্যভাবেও ভাবতে পারি যে আপনার একজন দাদু আছে তিনি কি রোগে আক্রান্ত ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত ডায়াবেটিস হলে কি চিনি খাওয়া যাবে চিনি জাতীয় খাবার না তখন আপনি আপনার দাদুকে বলছেন দাদু ভাপা পিঠা কন্ট্রোল করে খাও কি বলুন তো ভাপা পিঠা ভাতে কি ভারত পাতে কি পাকিস্তান ভাপা পিঠা কি করে খাও কন্ট্রোল করে খাও তাছাড়া কি হবে ডায়াবেটিস বেড়ে যাবে তাহলে আমরা এভাবে ভাবব যে লাইন অফ কন্ট্রোল আপনার ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে রয়েছে তবে মনে রাখবেন মনে রাখবেন মনে রাখবেন যে লাইন অফ অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল নামে আছে সেটি আবার কিন্তু চীন এবং ভারতের মধ্যে লাইন অফ অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল আর এটি হচ্ছে শুধু কন্ট্রোল পরের প্রশ্ন আমরা দেখব ক্রমরাসমান হারে ওজন স্তর ক্ষয়কারী উপাদান বিলীনের বিষয়টি কোন চুক্তিতে বলা হয়েছে বলুন তো উত্তর হয়ে যাবে মন্ট্রিল প্রোটোকল এটিকে মনে রাখব কিভাবে মন্ট্রিল প্রোটোকলের কথা ক্রম রাসমান হারে ওজন স্তর ক্ষয়কারী উপাদান ওজনের কথা আছে কি না অবশ্যই আছে ওজন রাইট কথায় কথায় বলে যে বিলিয়ন বিলিয়ন ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন এই যে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ওজনের কথা আমরা অনেকেই বলি এই যে জাহাজ সমুদ্রের মধ্যে যেগুলো ভাসে সেগুলো বিলিয়ন বিলিয়ন ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ওজন কি করে ভর বহন করে বা ওজন বহন করে রাইট আমরা এখান থেকে মনে রাখবো ট্রিলিয়ন থেকে মন্ট্রিল মন্ট্রিল প্রোটোকলে কিসের কথা বলা আছে ওজন স্তর ক্ষয়কারী উপাদানের কথা বলা আছে আপনাদের মধ্যে অনেকেই জানেন যে মন্ট্রিল প্রোটোকল এটি মূলত উনিশশো সালের দিকে সংগঠিত হয়েছিল আর উনিশশো সালের দিকে এটি কার্যকর হয় আর মন্ট্রিল প্রোটোকলে বলা হয়েছিল যে ওজন স্তর রক্ষাকারী যে ওজন স্তর ক্ষয়কারী যে সমস্ত উপাদানগুলো আছে এগুলো নির নিয়ন্ত্রণের জন্য কাজ করতে হবে এবং বিশ্বের তাপমাত্রা যেন বেড়ে না যায় এই জন্য কাজ করতে হবে এই জন্য মূলত মন্ট্রিল প্রোটোকল হয়েছিল আপনাদের মতো অনেকে এটি জানেন তাহলে কি হবে ট্রিল থেকে মন্ট্রিল আর এখানে কিসের কথা বলা আছে মন্ট্রিল ওজনের কথা বলা আছে মনে রাখবেন তাহলে উত্তর হয়ে যাবে কি মন্ট্রিল প্রোটোকল তাছাড়া পরীক্ষার হলে অপশন থাকবে কি কি জানেন কিউটো প্রোটোকল কাটার গোনা প্রোটোকল তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু মাথার ভিতরে প্যাঁচ লেগে যেতে পারে তাহলে উত্তর হয়ে যাবে কি মন্ট্রিল প্রোটোকল পরের প্রশ্ন আমরা দেখব কিউটো চুক্তি কত সালে স্বাক্ষরিত হয় উনিশশো সালে আমরা অনেকেই জানি জাপানের কিউটো শহরে উনিশশো সালে দেখে এসে বিশ্বের তাপমাত্রা কে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বা তাপমাত্রা হ্রাস করার জন্
এটিকে আমরা মনে রাখব কিভাবে দেখুন তো কি এ টো টোতে কি বলুন তো টোতে আবার তাপমাত্রা উচ্চারণ কিন্তু হচ্ছে রাইট তাপমাত্রা তার মানে কিউটো প্রোটোকলে কোন বিষয়ের কথা বলা আছে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের কথা বলা আছে বা তাপমাত্রা রাশির কথা বলা আছে ঠিক এরকম করে আমাদের বইগুলোতে দেওয়া আছে তাহলে আমি আর একবার বলছি ও ওয়ান সেভেন নাইন ফাইভ ওয়ান ডাবল থ্রি ফোর ও ফোর এই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন আমার সাথে সরাসরি বইগুলো বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে মাত্র বিশ টাকা কুরিয়ার সার্ভিস চার্জের মাধ্যমে আমরা সাধারণত পাঠিয়ে থাকি পরের প্রশ্ন আমরা দেখব দু হাজার বিশ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করে কারা বলুন তো ডাব্লিউ এফ পি বা ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম দু হাজার বিশ সালে মনে রাখবেন এটিকে মনে রাখবো কী হবে আপনাদের মধ্যে অনেকে জানেন যে জাতিসংঘের অধীনে যে বিশেষায়িত সংস্থাগুলো আছে এর মধ্যে আপনার ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম তারা দু সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিল কারণ কি বিশ্বের মধ্যে ক্ষুধা নিরসনের জন্য তারা মূলত কাজ করেছিল ক্ষুধা নিরসন মনে রাখবেন যে পৃথিবীর মানুষের মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলা তখনই ফিরে আসবে যদি তাদের মধ্য থেকে ক্ষুধা বা দারিদ্রতা কি করা যায় দূর করা যায় আর এই জন্য কোন সংস্থা এগিয়ে আসে ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম যদি বিশ্বের মধ্যে ক্ষুধা নিরসন করা যায় তাহলে তবেই তো শান্তি আপনার কি করা যাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে আর শান্তি শৃঙ্খলা জন্য আপনার কাজ করেছিল কোন সংস্থা ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম কাজে শান্তি তো তারাই নোবেল পুরস্কার লাভ করবে এটাই স্বাভাবিক তার মানে দু সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছে কারা ডাব্লিউ মনে রাখবেন শুধুমাত্র জাতিসংঘকে কেন্দ্র করে আপনার এক থেকে দুইটির মতো প্রশ্ন আসে যা অনেকেই জানে না বিশেষ করে বিশেষায়িত সংস্থা জাতিসংঘের ভাষা আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত এরপরে আপনার আরও যে সমস্ত সংস্থা আছে মূল অঙ্গ সংগঠন সেখান থেকে প্রশ্ন আসে পরের প্রশ্ন আমরা দেখব জম্মু ও কাশ্মীরের তাহলে কথা হচ্ছে স্যার এটি কোন অংশ থেকে আসে এটি সাধারণত বৈশ্বিক ইতিহাস এবং ভূ রাজনীতি নামে যে চ্যাপ্টার আছে সেখান থেকে এসে থাকে পরের প্রশ্ন আমরা দেখব জম্মু এবং কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিল হয় কত তারিখে বলুন তো পাঁচই আগস্ট মনে রাখবেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনাদের মধ্যে অনেকে জানেন যে নরেন্দ্র মোদী সরকার কিন্তু জম্মু কাশ্মীরের যে জনগণ আছে তাদের বিশেষ মর্যাদা বাতিল করে দিয়েছেন জম্মু কাশ্মীরের এবং আগে যেরকম জম্মু এবং কাশ্মীরের আলাদা করে পতাকা উড়ানো হতো এখন কিন্তু তারা পতাকা উড়ানোর কোনো সুযোগ পাবে না শুধু তাই নয় এখানে নরেন্দ্র মোদী কি করেছিল বলুন তো নরেন্দ্র মোদী এই রকম করে যে পাঁচটি আঙ্গুল আমি এরকম করে রাখলাম পাঁচটি আঙ্গুল দিয়ে কি করেছিল জনগণকে অভিবাদন জানিয়েছিল ভারতের লোকদেরকে বলেছিল আ কি কষ্ট এই যে দেখুন আ কি কষ্ট তার মানে কি আগস্ট নরেন্দ্র মোদী কি বলছে আ কি কষ্ট কাদের জন্য জম্মু কাশ্মীরের লোকের জন্য আ কি কষ্ট তার মানে কি করেছে বিশেষ মর্যাদা বাতিল করে দিয়েছে সে স্ল্যাং ওয়ার্ড ব্যবহার করে বলছে যে আমি জম্মু কাশ্মীরের লোকদের কি করেছি বিশেষ মর্যাদা বাতিল করে দিয়েছি আ কি কষ্ট তাদের এই যে পাঁচই আগস্ট তার মানে জম্মু কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিল হয় মনে রাখবেন রাশিয়ার উপনিবেশ ছিল নিচের কোন দেশ বলুন তো ফিনল্যান্ড আমরা অনেকেই জানি এটি আপনার বৈশ্বিক ইতিহাস এবং ভূ রাজনীতির এই চ্যাপ্টার থেকে এসেছিল মনে রাখবেন কে কোন দেশের উপনিবেশ ছিল বা কত বছর উপনিবেশ ছিল এই সংক্রান্ত প্রশ্ন আপনার এখান থেকে আসে মনে রাখবেন এগুলো আমাদের বইয়ের মধ্যে চমৎকার করে দিয়ে দেওয়া আছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন মাস্কুরুলস আন্তর্জাতিক বিষয় বলি এটি আমাদের আলাদা করেই বই আছে আবার সংক্ষিপ্ত সাজেশন বই আছে বাংলাদেশ বিষয় বলি বই আছে ইংলিশ লিটারেচার আছে প্রত্যেকটি বই সংগ্রহ করবেন দেখবেন যারা এক বছর দুই বছর থেকে প্রিপারেশান নিচ্ছেন তাদের চাইতে আপনি ভালো করবেন একটু কৌশলে পড়াশোনা করার মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন প্রেসিডেন্টের সময় নক্ষত্র যুদ্ধ হয় বলুন তো রোনাল্ড রিগেন্টের শাসন আমলে আমরা জানি বৈশ্বিক ইতিহাসের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে প্রতি বছরই এক মার্কের মতো প্রশ্ন আসে আবার চীনকে কেন্দ্র করে এক মার্কের মতো প্রশ্ন আসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোন প্রেসিডেন্টের কথা আমরা বললাম রোনাল্ড রিগ্যান তিনি স্ট্র্যাটেজিক ডিফেন্স ইনিশিয়েটিভ নামে আপনার একটি টার্ম আছে যেটিকে আপনার নক্ষত্র যুদ্ধ নামে অভিহিত করা হয় আপনাদের মধ্যে অনেকে জানেন এই প্রশ্নটুকু কিন্তু চল্লিশতম বিসিএসেও এসেছিল অর্থাৎ আকাশপথে অবৈধ কোনো পারমাণবিক যে অস্ত্র আছে সেগুলো বহন করা যাবে না এবং স্থলপথেও বহন করা যাবে না এই জন্য তিনি একটি নীতি প্রবর্তন করেছিলেন যেটি পরবর্তীতে স্ট্র্যাটেজিক ডিফেন্স ইনিশিয়েটিভ বা নক্ষত্র যুদ্ধ বা তারকা যুদ্ধ নামে খ্যাতি লাভ করেছিল মনে রাখবেন এটিও কখনো কখনো এসে থাকে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্রই তিনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন যিনি একজন অভিনেতা ছিলেন আমরা অনেকেই জানি সুভা কোন দেশের রাজধানী ছিল বলুন তো সুভা অবশ্যই ফিজির রাজধানী কী ছিল সুভা এটি ওশেনিয়া অঞ্চলের একটি দেশ এখান থেকে সাধারণত এসে থাকে সম্প্রতি আলোচিত কান্দাহার শহর ক
মনে রাখবেন পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ যে শহর যেমন ইদলিপ কোথায় অবস্থিত কান্দাহার শহর কোথায় অবস্থিত ফালুজা কোথায় অবস্থিত তারপরে আপনার এরকম করে যেমন বালাকোট কোথায় অবস্থিত এরকম করে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নই অংশে এসে থাকে এটিও বৈশ্বিক ইতিহাস এবং ভূ রাজনীতির মধ্যে থেকে এসে থাকে এটিকে মনে রাখবো কি হবে কান্দাহার আফগানিস্তানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে হামলা চালিয়েছে সেই আফগানিস্তানের লোকদের কি ছিল না বলুন তো কান্নার রোল ছিল কান্নার রোল ছিল রাই কান্নার রোল ছিল না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেভাবে অত্যাচার নির্যাতন করেছে আফগানিস্তানে বর্তমানে কিন্তু আফগানিস্তান থেকে কি করেছে মার্কিন সৈন্যরা নিজেদেরকে প্রত্যাহার করে নিয়েছে আপনাদের মধ্যে অনেকে জানেন যে আফগানিস্তান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ঐতিহাসিক একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে সেটিও কিন্তু পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তাহলে আফগানিস্তানের লোকেরা কি করত কান্নাকাটি করত বেশি যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি করত নিয়ন্ত্রণ করত সেখানে হামলা চালাত অতর্কিত জাস্ট এখান থেকে আমরা মনে রাখবো যে কান্দাকাটি কান্দাকাটি থেকে কোথায় আফগানিস্তানের কথা মনে রাখবো এবিসি নিউজ কোন দেশ ভিত্তিক এটি অবশ্যই অস্ট্রেলিয়া ভিত্তিক মনে রাখবেন এটিকে তাহলে আমরা কীভাবে মনে রাখব মাফ করবেন অস্ট্রেলিয়া ভিত্তিক দেখবেন ইংল্যান্ডের লোকের কথা আবার আমেরিকার যে লোকের কথা তাদের ইংরেজির মধ্যে কিন্তু রাত দিন পার্থক্য আপনাদের মধ্যে অনেকে জানেন তাদের প্রোনাউন্সিয়েশনের মধ্যেও কিন্তু পার্থক্য রয়েছে বাট অস্ট্রেলিয়ার যে লোকগুলো আছে তাদের ইংরেজি বলার কিন্তু স্টাইল আবার অনেক সুন্দর দেখবেন তারা ভিন্ন স্টাইলে এবং সাধারণত দ্রুত ইংরেজিতে কথা বলার চেষ্টা করে এবং তাদের কথা বলার স্টাইল লিটল বিট ডিফারেন্ট আমরা কিন্তু অনেকেই জানি তাহলে এবিসি নিউজ কোন দেশ ভিত্তিক অবশ্যই অস্ট্রেলিয়া ভিত্তিক এবিসি তার মানে একটি ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে সম্পর্কিত এবিসি এটি একটি নিউজ সংবাদ সংস্থা এটি কোন দেশের অস্ট্রেলিয়া জাস্ট মনে রাখবো এইভাবে কোন সম্মেলনের মাধ্যমে জাতিসংঘে ভেটো প্রদান করার ক্ষমতা প্রদান করা বলুন তো ইয়ালটার সম্মেলনের মাধ্যমে আমরা অনেকেই জানি সান ফ্রান্সিসকো সম্মেলনের মাধ্যমে সর্বশেষ উনিশশো সালে চব্বিশে অক্টোবর কি হয়েছে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মস্কো সম্মেলনে সর্বপ্রথম জাতিসংঘ শব্দ ব্যবহার করেন কে ফ্র্যাঙ্কলিন টি রুজভেল আপনাদের মতো অনেকে জানেন আবার জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম সম্মেলন কোনটি ছিল লন্ডন আর ভেটো প্রদান অর্থাৎ নিরাপত্তা পরিষদ গঠন করার কথাও কিন্তু এই ইয়ারটা সম্মেলনের মাধ্যমে সাধারণত এসেছে ভেটো প্রদান করার কথা অনেক সময় কথায় কথায় বলে না যে ই আল্লাহ তুই ভেটো প্রদান করলো এরকম করে অনেক সময় বলে না ভেটো প্রদান করলো আমাদের বগুড়ার ভাষা কিন্তু এরকম করে বলে ভেটো প্রদান করবে অর্থাৎ অনেক সময় বলে না যে ইয়া আল্লাহ ইয়া এই যে ইয়া আল্লাহ কি করলো ভেটো প্রদান করলো হাই রে ইয়া আল্লাহ সে না ভেটো প্রদান করলো রে এরকম করে আমরা মনে রাখতে পারি পরের প্রশ্ন আমরা দেখব বর্তমানে আন্তর্জাতিক অবরোধ আদালতের ভাষা কতটি বলুন তো এটি হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট মনে রাখবেন এটি কিন্তু আইসিসি এর হচ্ছে ছয়টি আবার যদি এই প্রশ্নটুকু এরকম করে আছে যে আইসি যে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের ভাষা কয়টি সেক্ষেত্রে কিন্তু উত্তর হয়ে যাবে দুইটি মনে রাখবেন এটি হচ্ছে আইসিসি এর ভাষা কয়টি ছয়টি মনে রাখবেন মনে রাখবেন পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ যে সংস্থাগুলো আছে এই সংস্থাগুলোর ভাষাও কিন্তু পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এগুলো এসে থাকে যেমন জাতিসংঘের ভাষা কয়টি বলুন তো ছয়টি এই ছয়টিকে আমরা একটি টেকনিকের মাধ্যমে মনে রাখবো মাশরাফি বলে মাশরাফি মাশরাফিকে সবাই পছন্দ করে সে সবসময় শান্তি পছন্দ করে যেহেতু শান্তি পছন্দ করে আর জাতিসংঘ শান্তি নিয়েই কাজ করে তার মানে মাশরাফি আমরা টেকনিক দিয়েছি যে জাতিসংঘের ভাষা কয়টি ছয়টি এম দ্বারা মান্দারিন এ দ্বারা অ্যারাবিক এ দ্বারা স্প্যানিশ আর দ্বারা রুশ এব দ্বারা কি ফ্রেন্স ই দ্বারা কি ইংলিশ এ দ্বারা তো আমরা আগে বলেছি অ্যারাবিক তার মানে জাতিসংঘের ভাষা ছয়টি আবার অনেক সময় কথায় কথায় বলে যে বন্ধু তুই বড় নেতা হয়ে গেছিস রে নেতা এই যে নেতা নেতা থেকে কি ন্যাটো ন্যাতোর ভাষা কয়টি দুইটি অনেক সময় বলে না যে তুই তো নেতা হয়ে গেছিস রে তুই সারদেরকে যেভাবে হুমকি দেস তুই তো পরীক্ষার ফি দিবি না তুই বড় নেতা হয়ে গেছিস পরীক্ষার ফি দিবি না না এই যে এফ ই শিক্ষকের অনেক সময় বলে না যে তুই বড় নেতা হয়ে গেছিস পরীক্ষার ফি দিবি না না এই যে এফ থেকে কি ফ্রেন্স ইতে কি ইংলিশ তার মানে ন্যাটো এর ভাষা দুইটি একটি হচ্ছে ফ্রেন্স একটি হচ্ছে ইংলিশ আবার কথায় কথায় বলে জানিস জানিস ফায়েস না আমার একজন বন্ধু কি ধরনের বন্ধু পুলিশ ফায়েস আমার একজন বন্ধু যে কিনা পুলিশ তার মানে ইন্টারপোলের ভাষা কয়টি চারটি ইন্টারপোল কি পুলিশই সংস্থা ফায়েস দ্বারা আমরা কী বুঝালাম এ দ্বারা ফ্রেন্স এ দ্বারা অ্যারাবিক ই দ্বারা ইংলিশ এ দ্বারা স্প্যানিশ তার মানে ইন্টারপোলের ভাষা চারটি একটি হচ্ছে ফ্রেন্স একটি হচ্ছে অ্যারাবিক একটি হচ্ছে ইংলিশ একটি হচ্ছে স্প্যানিশ ঠিক এই রকম করে মজার মজার টেকনিকের মাধ্যমে আমরা মডেল টেস্টগুলো আমরা সুন্দর করে সাজানোর চেষ্টা করেছি আছে আমরা চারটি বই রচনা করেছি এই যে এই বই
মাসকুরুলস আন্তর্জাতিক বিষয় বলি একটি হচ্ছে মাসকুরুলস বাংলাদেশ বিষয় বলি একটি ইংলিশ লিটারেচার সংক্ষিপ্ত সাজেশনসের মধ্যে পুরো 200 মার্কই দিয়ে দেওয়া আছে যারা আমাদের বইগুলো সংগ্রহ করছেন বলে ভাবছেন আরো একবার উদাত্ত আহ্বান রেখে সর্বশেষে আমরা আগামী ভিডিও টিউটোরিয়াল দেখার উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে সবার সুস্থতা দীর্ঘায়ু এবং মঙ্গল কামনা করে এবং আমার নিজের জন্য দোয়া আছে আজকের মতো এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ